നമസ്കാരം സമയ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ മണിക്കൂറിലെ ഒരു സുപ്രധാന വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമ്പത്താറ് സീറ്റുകളിലാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പിയിൽ മുന്നേറുന്നുണ്ട് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി താരമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അറുപത്തേഴ് സീറ്റുകളായിരുന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം ബി ജെ പിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസിന് ഒരു സീറ്റിൽ പോലും മുന്നേറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണയും പൂജ്യം സീറ്റുകളിലായിരുന്നു അതായത് ഒരു സീറ്റുകളിൽ പോലും കോൺഗ്രസിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഴുപതിൽ അറുപത്തേഴ് സീറ്റും എ എ പി തൂത്തുവാരിയിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് മൂന്ന് സീറ്റായിരുന്നു നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുതൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സീറ്റിൽ പോലും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എ എ പി സീറ്റ് ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുത്തതോടെ സഭ പിരിച്ചുവിടുമ്പോൾ അറുപത്താറ് നാല് എന്നായിരുന്നു കക്ഷി നില ശനിയാഴ്ച നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു പോളിംഗ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് സീറ്റിൽ അധികവും അതുപോലെ ബി ജെ പിക്ക് പതിനാല് സീറ്റുകളിൽ കൂടുതലും കോൺഗ്രസിന് രണ്ടോ മൂന്നോ സീറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുമെന്നായിരുന്നു മിക്ക എക്സിറ്റ് പോളുകളും പ്രവചിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെയൊക്കെ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അനുകൂലമാക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് വേണം ഡൽഹിയിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ അതേസമയം ബി ജെ പി നില മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആം ആദ്മി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചുവെന്നും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കൊണ്ട് ന